มากันที่หนังเรื่องยิบมันภาคสามกันดีกว่าจำได้ไหมแขกรับเชิญของเขาคือใครจำไม่ได้ไม้ไทยสั้นไงอ๋อเหรอใช่ภาคล่าสุดนะถูกต้องเพราะว่าดูสองภาคนะอันนี้คือภาคล่าสุดคือเขาอะถ่ายทำแบบว่ากันน่าจะเสร็จแล้วล่ะคือมีการเปิดตัวตั้งแต่สักระยะหนึ่งแล้วซึ่งตอนนั้นก็เชิญไม้ไทยสั้นมาบนเวทีด้วยอ๋อ,อดีไปติดตามเบื้องหลังของยิบมันภาคนี้กันค่ะผ่าตัวสั้นแกแย่ไปก็ยิบมันทรีถือเป็นหนังแอคชั่นศิลปะป้องกันตัวที่ได้รับการจับตามองและเป็นหนังที่แฟนๆเฝ้ารอชมมากที่สุดในช่วงปลายปีนี้โดยในภาคนี้ยังคงได้ดอนนี่เยนกลับมาสมบทเป็นยิบมันประมาจารย์มวยจีนหมัดยกชุนอีกเป็นครั้งที่3โดยภาคนี้ยิบมันจะได้ต่อสู้กับสุดยอดนักสู้หลายคนรวมถึงอดีตนักชกรุ่นเฮฟวิเวทอย่างไม้ไทสันด้วยล่าสุดก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงคาแรคเตอร์ตัวละครที่ไม้ไทสันสวมบทนะคะว่าเป็นนักชกข้างถนนที่มีพละกำลังในการออกหมัดอย่างมหาศาลโดยในระหว่างการถ่ายทำไม้ไทสันได้รับบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกนิ้วร้าวส่วนดอนนี่เยนเองก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็เกือบถูกไม้ไทสันน็อกเอาท์ในระหว่างการถ่ายทำเหมือนกันล่าสุดทาง Pegasus Motion Pictures ก็ได้นำคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำของนางยิบมันทรีเนี่ยนะคะมาให้แฟนๆได้ชมกันเป็นครั้งแรกซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปเนี่ยสังเกตดูนะคะว่ายิบมันเนี่ยก็คือดอนนี่เยนเนี่ยนะคะพยายามที่จะหลบหมัดของไม้ไทสันแล้วก็เกือบจะหลบไม่พ้นคือถ้าเกิดถูกหมัดนั้นเข้าไปเต็มๆนี่สลบกลางอากาศได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดอนนี่เยนก็ได้แต่ร้องว้าวที่สามารถหลบหมัดของไม้ไทสันได้ค่ะคือดอนนี่เยนเองเขาก็เป็นแฟนมวยของไม้ไทสันมานานแล้วก็เรียกนักชกระดับตำนานว่าบ็อกซิ่งคิงซึ่งการถ่ายทำฉากต่อสู้กับไม้ไทสันถือว่ายากแล้วก็สร้างความกดดันเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่ระวังมากพอมีสิทธิ์ถูกน็อกคากองได้ง่ายๆเลยค่ะดอนนี่เยนดอนนี่เยนนะคะบอกว่าไม้ไทสันเวลาชกผ่านหน้าเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงแรงที่ลมที่ปลิวเข้าสู่หน้าแล้วก็เส้นผมเลยละค่ะส่วนฉากที่น่าติดตามของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากการต่อสู้ระหว่างยิบมันกับนักมวยชาวไทยซึ่งก็รับรองได้ว่ามันสุดสุดแน่นอนที่มองตายก็ตัวสีตัวตัวจีชีตัวตัวบุญ คือมวยหยงชุนเนี่ยเป็นมวยรับไงเป็นมวยที่แบบเหมือนจะแบบเอารับพลังเข้ามาไม่ใช่มวยรุกไงไม่ใช่รับมาเต็มเต็มนี่
ครับอินเทอร์นิวส์ของผมในวันนี้ทั้งสองข่าวนะครับจะเป็นเรื่องราวการไว้อะไรเป็นการกระทําของคนบันเทิงนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปารีสครับเรามาเริ่มกันที่มาดอนน่ากันก่อนเลยนะครับได้กล่าวแสดงความเสียใจและไว้อะไรนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสนะครับระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงสต็อกโฮล์มของเธอประเทศสวีเดนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยราชนีเพลงพ็อปนะครับได้กล่าวคําพูดที่สร้างกําลังใจให้กับแฟนเพลงว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถพลาดเสรีภาพของพวกเขาไปได้นะครับมาดอนาเองก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานที่ที่ประชาชนถูกผู้ก่อการร้ายสังหารนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้คนนะครับได้มีความสุขร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการร่วมรับประทานอาหารเต้นรำร้องเพลงและการรับชมเกมการเกมการแข่งขันฟุตบอลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นอิสรภาพนะครับแต่พวกผู้ก่อการร้ายต้องการที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับเราไม่ให้มีอิสรภาพแต่เราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราทุกคนก็ทำงานหนักเพื่อจะได้มาสนุกร่วมกันและจะไม่มีใครหน้าไหนที่มีสิทธิ์เข้ามาหยุดไม่ให้เราทำสิ่งที่พวกเรารักได้นะครับนี่คือคำพูดที่มันดาน่ามันดาน่าได้กล่าวเอาไว้เสร็จปุ๊บเธอก็ร้องเพลงไลค์กับเพลย์นะครับซึ่งเป็นการไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้ง129คนที่ถูกสังหารอย่างโหดร้ายเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่วนวิดีโอคลิปนะฮะที่เราได้เห็นกันที่เธอกล่าวพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยถ่ายโดยผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั่นเองครับ ดูแล้วจะลองให้ตาเลยค่ะผมตกใจมากนะกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นหลายอย่างหนึ่งก็คือเอ่อธุรกิจของผมเนี่ยผมก็
นะครับกับวงกับวงการดนตรีโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันครับก็ถือว่าไหนจะเป็นการแวะไลด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยต้องคิดแบบนี้ด้วยไลน์เนาะค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงแรกกับไฮโซแอปเปิ้ลนี่ค่ะ